apa yang kalian inginkan kata Imam Nawawi maknanya begitu kata perwakilannya mengatakan wahai Imam kalau engkau nanti masuk surga tolong bawa kami ke surga juga kata siapa ini murid-murid dan keluar keluarganya apa jawaban Imam Nawawi kalau seandainya aku diberi jatah surga maka Aku akan masukkan kalian semuanya ke surga sebelum aku memasukinya. Inilah makna syafaat seorang ulama. Maka dalam sebuah hadis, karena ada dasarnya Imam Nawawi begitu. Dasarnya apa? Ada hadis dari baginda Nabi. Kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad, baginda pernah bersabda begini: Yashfa'u yawmal kiamat telah. Akan memberikan syafaat di hari kiamat tiga golongan. Bukan hanya tiga ini, tapi dalam hadis itu disebutkan tiga. Awas, jangan salah paham. Yang pertama, Al-Anbiya para Nabi. Ini akan memberikan syafaat nanti. Semoga kita semuanya diberikan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah syuhada orang-orang syahid. Wafat dalam peperangan di medan laga untuk membela agama Allah. Yang ketiga adalah Al-Ulama. Para ulama. Ulama itu... punya hak nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Imam Nawawi bukan hanya ulama tapi rajanya para ulama. Sudah bukan hanya ulama, ulama yang ngamilin, amin itu mengamalkan itu sampai disepakati beliau itu kekasih Allah. Imam Nawawi selesai sudah. Jadi wajar kalau keluarganya muridnya berharap ada syafaat dari Imam Nawawi dan menggembirakan jawabannya. Ternyata kata beliau seandainya aku diberi jatah surga, aku akan masukkan kalian ke surga sebelum aku memasukinya. Dari sini kita mari ambil pelajaran. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Imam Nawawi ini. Sebelum kita menyebutkan yang inti, ada dasar ngaji itu diantaranya penting untuk menyebutkan biografi ulama. Karena Imam Sufyan bin Urayna pernah berkata, rahmat. Ketika kita menyebutkan orang-orang soleh, mempelajari biografi mereka, rahmat Allah akan turun. Ini kata seorang tabi'in. Siapa itu Imam Sufyan bin Urayna? Ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu yang muridnya sahabat. Dan gitu ya, Masya Allah. Maka kita berharap dengan mempelajari biografinya Imam Nawawi ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kita bawa nanti ke rumah sampai kita bawa sampai wafat nanti. Pertama ini. Yang kedua dari biografi Imam Nawawi ini mari kita ambil pelajaran-pelajaran di antaranya. Yang pertama marilah isi waktu kita untuk kebaikan. Kalau Imam Nawawi menulisinya dengan ngaji, ngaji, dan ngaji, nulis kitab, ya kita minimal, kalau bukan ahli ngaji, minimal isi dengan kebaikan. Itu deh. Agar muncul namanya berkah waktu. Para ulama mengatakan waktu itu lebih mahal daripada apapun itu. Sampai Imam Ghazali menyebutkan waktu itu jauh harat, jauh haratun laki matalah. berlian yang tidak ternilai harganya karena kalau sudah hilang nggak bisa kembali nggak bisa kembali sampai Imam Syafi'i itu dalam sebuah syairnya beliau mengajak bicara kita dengan kata-kata Yaman yu'addu alihil umuru bin nafasi wahai orang yang umurnya dihitung dengan nafasnya setiap nafas yang keluar semakin dekat ajal kita berarti waktu ini yang Allah berikan kepada kita betul-betul berharga karena nggak bisa ditukar nggak bisa kembali nggak ada kalau jatah kita 60 tahun ya 60 tahun 70 tahun nggak bisa lebih dari itu ini berharganya luar biasa dan kata Imam Razi juga Imam Imam yang lainnya satu detik kita gunakan di jalan Allah untuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ini cukup untuk menentukan nasib kita di surga nanti Artinya apa? Kalau ada waktu, satu detik saja kita gunakan untuk ibadah, diterima sama Allah. Sampai nanti kita meninggal, itu pahalanya masih bisa kita nikmati. 
maka bisa menjadi penentu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai waktu sebagaimana mestinya. Seperti Imam Nawawi menghargai waktu. Ustaz kita kayaknya jauh dari Imam Nawawi. Ya paling tidak belajar untuk bisa mendekati Imam Nawawi sudah gitu. Isilah waktu dengan kebaikan, maka umur akan berkah. Ingat, umur kita ya waktu kita. Dan hakikatnya waktu kita yang bermanfaat adalah amal kita saja yang digunakan untuk bera, beramal. Nanti setelah meninggal nggak ada lagi tuh 70 tahun apa nggak ada gunanya. Yang tersisa hanya apakah waktu kita digunakan untuk ibadah. Makanya nanti di hari kiamat kata baginda Nabi dalam hadis dalam sebuah hadis seorang hamba tidak akan selesai dihisap sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang waktu yang digunakan, waktu nikmat waktu yang diberikan untuk apa? Usia yang diberikan untuk apa? Ditanya. Ilmu yang diberikan untuk apa? Jadi waktu itu akan ditanya oleh Allah. Detik ini kamu kemana? Kamu ngapain saja? Umurmu secara umur, secara umur digunakan untuk apa? Detik ini kemana? Jam ini kemana? Hari ini kemana? Bulan ini kemana? Dan seterusnya akan ditanya sama Allah. Dan pertanyaan Allah itu disepakati semua ulama bahwa detailnya luar biasa. Kalau sudah masuk ke ranah hisab, detail. Waktu akan ditanya ini. Kita beruntung saat ini, masya Allah. Walaupun gurunda kita nggak hadir, kami juga harapannya gurunda hadir. Tapi masih masya Allah menyempatkan untuk ngaji. Yang kami yakin ini ngajinya karena ketulusan insya Allah. Ini kan nanti akan jadi bekal kita di hari kiamat nanti ya Allah. Hamba gunakan waktu dari jam sekian jam untuk ngaji. Luar biasa. Akan ditanya. Dan yang terakhir dari empat itu. Hartanya dari mana. Kemudian digunakan untuk apa. Ini pertanyaan. Sebelum ini beres. Enggak, belum selesai kita hisap. Sebelum beres belum selesai kita hisap. Makanya semakin panjang, panjang umur itu belum tentu baik, Pak. Bu. Panjang umur belum tentu baik. Bisa jadi yang umurnya pendek itulah yang baik. Makanya bagi Nabi Rasul Hadis mengatakan khairukum sebaik-baiknya kalian mantala umuruhu. Yang panjang umurnya sampai di sini? Enggak, ada lanjutannya. Wa hasuna amaluh dan baik amal perbuat tanya. Kalau hanya panjang umur menambah dosa buat apa? Lebih baik pendek umur tapi isinya paha, pahala daripada panjang umur isinya dosa. Maka bagi Nabi mengatakan panjang umur itu baik kan gitu makna tersiratnya. Tapi kalau digunakan untuk amal soleh. Makanya ini pesan paling penting Imam Nawawi kita ini 45 tahun hidupnya. nggak lama. Tapi waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mau. Kalau tidak ridho, kalau waktunya hilang begitu saja, ya, jangankan untuk maksiat hilang, tidak bermanfaat beliau nggak mau.